。妙妙，嗯，你要记住啊，如果有陌生人来接你的话，你千万不要跟他们走，只有外公、外婆和妈妈来接你才可以走，知道吗？那猴子爸爸呢？猴子爸爸也可以。你来干什么？我赶着上班呢。我送你。不用。我想找你聊聊。聊吧。你有什么话赶紧说，我真的要迟到了。妙妙，最近还好吗？挺好的。你到底想说什么？小叶，其实你不用再瞒我了。我已经知道妙妙是我的亲生女儿了。我想先跟你说声对不起，是我背着你去做这个鉴定。不过那天妙妙看我的眼神实在是太真爱了，我有一种强烈的感觉，她就是我的亲生女儿。田飞，你到底要干什么？妙妙是我的女儿，谁都不可能抢走她的。你不要那么激动，你冷静点。我没有想要抢妙妙，我也不会去抢妙妙。毕竟女儿跟谁的都没有跟妈妈好。小叶，我知道我对不起你。我知道当年我伤你伤得很深，所以我想，能不能再给我一次机会？我们可以重新开始，让我弥补一下，啊，小叶。还是爱我的，对吧？否则你当年不会背着那么大的压力把妙妙给生下来。我们一家三口可以重新开始，这样妙妙既不会失去她的爸爸，也不会失去她的妈妈。是，我们没有必要争孩子，我们一家三口在一起，一定会过得很幸福的。妙妙没有爸爸，是我一个人怀孕。一个人生他，一个人养他。那个时候，他爸爸在哪儿？他爸爸正喜笑颜开的和另外一个女人结婚，兴高采烈的开公司，充满希望的，期待着另外一个孩子的降生。田飞，我求你了，你别说了，我们不可能，我们不需要你妈，田飞刚才来找我了，他已经知道妙妙身世了。哎，你就别多问了，你跟我爸看好妙妙就对了子，铁飞知道妙妙身世了，我现在心里乱死了。OK， 别急，你先冷静一下，好吗？我马上过来，然后我们去找律师，一起想办法。现在，请你千万要冷静，好吗？嗯，我知道了。是的，你等我一下。马先生，您不是要明天才回来的吗？临时有事，所以提前回来了。帮我联系上海最好的律师，我有事要咨询。好的，我知道了。好，抱歉，久等了。这么说，孩子的父亲已经知道孩子的身世了？嗯
。我们想知道田飞有没有可能夺走孩子的监护权。我觉得这一点你不用太担心，因为在中国不是任何人都可以去做亲子鉴定的，他需要提供结婚证、户口本、孩子的出生证明等一系列的相关证件。然后你的那个亲子鉴定我看过了。我个人觉得他应该是在某一些不正规的医疗场所做的，把这种东西拿到法庭上，法官会不会认可？我觉得他有待商榷，退一万步讲，即便是法官认可了这个结果，那得看孩子本身啊。这孩子从小是跟着妈妈长大的，而妈妈现在的工作和生活情况呢都比较稳定，我相信一定会给孩子提供一个非常好的成长空间，而他爸爸呢？据你刚才的描述，他爸爸的老婆应该不知道这回事吧？你想想啊，假如他知道了这件事情，一定会在法庭上大吵一番。到时候你觉得法官会把孩子判给谁呢？谢谢你，关律师。到底是专业人士，几句话就把我心结解开了。也不知道会整整一天活都不在身上。呃。但是还有一点，什么？因为我不太清楚你的前男友是一个怎么样的人。如果他把孩子偷偷带走，或者直接抢走了，即便是你报警的话，警方也很难处理这一类的家庭事务。毕竟他是孩子的亲生父亲。怎么会这样？那怎么办啊？那你就要看好孩子。我们已经咨询过律师了，从法律上来说，田飞是抢不走妙妙的。哦，那就好，那就好。你妈呀，担心的连饭都吃不下。但是，如果田飞硬要抢走或者是偷走妙妙的话，我们也没有办法。嗯、所以我们还是要当心，因为田飞毕竟就是妙妙的亲生父亲。怎么会是这样？嗯、这田飞真不是个东西。当初看见条件好的女孩子，跑得比兔子还快，现在好像什么也没发生似的，跑来要孩子啊！如果田飞真要这么做，我就是拼了老命，也要把妙妙抢回来。哎，啊，叔叔阿姨，你们就别担心了。田飞私自去做的亲子鉴定，法院那边也不一定会认可，他于情于理都是站不住脚的，放心吧。不怕一万，就怕万一呀、啊！哎呀，嗯。妙妙，嗯，你要记住啊。如果有陌生人来接你的话，你千万不要跟他们走。只有外公、外婆和妈妈来接你，才可以走，知道吗？那猴子爸爸呢？猴子爸爸也可以。走。妙妙。猴子爸爸。猴子爸爸。哦、<笑>妙妙，你长胖了，我都抱不动你了。<笑>哦，妙妙，以后猴子爸爸来送你上幼儿园，每天都来。哼哼，好了好了，赶紧走，迟到了啊！淼淼，在幼儿园要听老师的话，要是有陌生人来接你的话，千万不要跟他们走啊！记住了吗？知道了，妈妈，你都说了一百遍了，我都快成小林嫂了。乖，淼淼，来背上书包，来，亲我一下，亲亲妈妈，真乖。进去吧啊，在幼儿园听话啊。他没事的，走吧。一日之计在于晨，你别一大早就心事重重的。要是田飞，他有种敢来抢妙妙的话，我是绝对不会饶了他的。我现在刚开始过得好一点，又出这么个事儿
我真的很害怕田飞把妙妙抢走。我想好了，实在不行我就搬家，我就换工作，我绝对不会让他得逞的。我理解，可是逃避解决不了问题的，小姨。我们结婚吧。如果我们结婚了，妙妙就是我女儿了，田飞就永远抢不走了。你让我想想吧，太突然了。OK。张总啊，我田飞，哎，嘿嘿，您看我们那批货已经发出去那么久时间了啊，您帮帮忙，赶快把货款给结了呗，啊，嘿嘿嘿。哦，你有客户是吧？也行，啊，我待会儿打给你啊。小刘啊，哎，是我，你赶快去张总那儿一趟，不管你用什么方法，软的也好，硬的也好，你一定要把货款给拿回来，你知道吗？我告诉你啊，他如果借口说什么开会了、没时间什么的，你就坐在办公室里等他。哎，你怎么听不明白啊？对，他如果上厕所，你也跟着他，一定要把钱要回来啊！都几点了？天飞怎么还不回来呀、啊？啊！我猜呢，他又去找他的旧情人了。胡说，小心眼儿啊！打个电话。哎，他要是开车不安全。哎呀妈，千万别纠结，嗯、上海堵车堵得跟停车场似的，还没有走路快呢。再说了，田飞有蓝牙耳机的，没事儿。能打？能。打一个，疯了！哎，啊，用户无法接通，肯定是忙，谈大事儿，肯定的。哎呀，谈什么大事儿啊,啊？他那个公司一月到头都接不到几笔像样的生意，还都是散客零敲碎打的，这样业绩怎么上去啊？还不如把公司给关了呢。你这句话我就不爱听，你不要一天到晚摆了个旧社会的脸儿，你干什么呀？男人在外面容易吗？不容易呀、啊！你要是嫌我们家田飞没本事，你趁早去找一个有本事的。当初谁害的我们家田飞啊？一二三，再二三的，辞职吧，辞职吧。他不辞职呢。现在最起码是个经理，是个大经理。哎呦喂，妈，当初可是您的儿子死乞白赖的，说：“哎呀，我不要打工，不要打工，我要当老板。”老板那么好当吗？不好当啊，所以啊，我爸就帮他了。现在倒好，我爸退休了，你看他立马原形毕露了吧？你爸退休，你爸早就该退了。你看你爸那走路那样，哎，就这。人老板的卡轻啊！你看我们家儿子，那就是个老板的材料。将来老板就像我，哎，我田飞，你你累不累？来来来，吃苹果，看，走走走，吃完了来。妈，是我。我今晚有个应酬，会回来很晚。对，不用等我。喵喵，嗯，看妈妈给你的城堡搭好了，喜不喜欢？
不喜欢妙妙呀，自己搭。那妙妙要搭什么呀？搭一个家。自己说，妙妙。我向你保证，我绝对不会说出去。进去嘛，叔叔，你让我进去。我们家不欢迎你，你给我滚！叔叔，滚！我就看一下。滚出去！谁是你叔叔？叔叔，小叶，小叶，叔叔，小叶，你们开一下门嘛。小叶，你们开一下门嘛。这样也不是个办法，我现在吓得不敢带妙妙去楼下玩，天天提心吊胆的，这日子怎么过吧？其实天飞他也不会怎么样，他刚才也说了，他只是想来看妙妙一眼。你很了解他吗？你要是了解他，就知道他是个陈世培，不该跟着他到上海来。好了好了，别说这些没用的。说了也不解决问题。小姨，你明天上班呢，抓紧去睡吧。啊，有爸在，别怕。哎，干妈，您找谁？我儿子，田总，大老板。田总啊，我们老总不姓田，您找错门了吧？不对呀、啊，就是这个地方，没错呀。是吗？啊，妈啊，你怎么来这儿了？哎呀，来来来，进我办公室说。哎，他们谁呀？你不认识我呀？嘘，你问你。哎呀，我不是嫌办公室太大，就把这一半给租出去。啊！哎哎哎妈！哎呦呦呦！哎呦！这这这这这这！哎呀，儿子，没事，妈自己提。我跟你说，这椅子是坏的，你当这什么单位给坐的呀？这这我坐坏了，哎。我告诉你儿子，你做事，你得找他去。做事，做事。哎呀，没事儿呢。<笑>没事儿，儿子。哎，哎，哎，儿子、啊，你可是个大老板呐、啊，这办公室也太小，又没穿过多少憋屈的话呀。啊，我不是经常在外面跑业务吗？嗯，腰那么大，办公室也没用。再说了，没窗户，我挺喜欢的呀，安静。啊，啊看。妈妈自己带个垫子，安全。还自带。哎<笑>，说正经的啊，那么大老远跑公司来找我，干嘛呀？哎呀，妈妈在家就跟露露啊，嗯，不说话吧，憋得慌，一说话就生气。哦，我就想啊，出来，出来走走走走走走，就走到儿子这儿来了啊。哎呀，可走了。还有事儿吗？我问你呀、啊，你这几天没去找那蓝小姨说孩子的事儿，哎，我就知道你不好意思，对不对？妈去找他谈判。妈，我都说了多少次了
我和小姨的事儿，我自己处理，嗯、你就别操心啊。能不操心吗？啊啊，对，还有一件事啊，你小姨啊，前天来电话说，你小姨跟小姨夫带着他们家孙子，就大牛，要来上海玩。大牛啊。啊妈就给答应了。你小姨一直对咱们好啊。你爸爸去世以后，咱家的什么煤气罐什么的，都是你三姨咔一扛就到楼上来。你那年考上大学以后，都是你小姨给。得得得啊！您就别让了啊！您要做什么，直说。妈想啊，让他们住到咱们家，玩他个几天。你今天回去跟露露好好说说啊，儿子。还有，别让露露啊。咔嚓，拉个脸给人家看啊！还有，等他们来了，咱们就开上咔，开上车到上海去转那转那玩啊！咱不是换了个大车吗？这样也好报答他们当年对咱们的好，对吧，儿子？成啊！没事了吧？啊，也没啥事了。行了，你先忙吧，妈走了。啊，妈，我就不送你了啊！嗯，回去当心。好嘞，走了。儿子，我知道，你最近啊手头紧，小姨来，你该花的钱呢、啊、就得花，来，拿着，啊。妈，这点小钱我还是有的，这点养老钱自己留着吧。那你让我收，我就收起来了啊。嗯、哎呀，这钱呢、啊，等妈死了就是你的。哎，呸呸呸，多不吉利，死不死。嗯我就先走了，回去吧。嗯，哎呀，妈这个垫子可不能落在你这儿啊！好嘞，走走，早点回家，回家跟露露好好说。行了，妈，上好行了，早点回去啊。哎，好嘞。嗯，妙妙给新郎官穿皮鞋，哦，哎，使劲使劲，哎，哦，穿上穿上穿上穿上，嗯，好极了。嗯哼哼哼。哥哥，我想出去玩一会儿。哦，妙妙乖，家里多好玩啊，外面不好玩。你看，有这么多娃娃陪你。哎，对了，给洋娃娃扎个小辫子好不好啊？哎，哎哎，妙妙，这样不好，把它捡起来。算了算了算了算了，别怪他了。换了你在家里憋了一天，你心情也不好，何况他又是个活泼好动的孩子。妙妙，别生气啊，一会儿外公啊陪你去滑滑梯，好不好？好、啊哎。你就这样惯他好了。<笑>现在这个时候你还敢带他出去啊？要是有个闪失、啊，我跟你没完。你看妙妙玩的多开心呐啊,啊！哎呀，这光天化日之下，天黑了敢怎么样？你们一天到晚风声鹤唳、草木皆兵的，把妙妙都给观赏掉了。小心点，总是好嘛。是。妙妙，好家伙，是亲奶奶呀！妙妙，你回去了。来，妙妙，你想干什么？妙妙，我们家不亲奶奶。我们家妙妙没奶奶，<笑>我们家妙妙没有爸爸啊。是，哎呀，小姨妈呀，话可不能这么说呀。奶奶还没爸爸呢，那是缩猴辫呢，还是都送你蹦出来的呢？啊，你到底想干什么？啊，小姨妈妈，你别急呀，让我把话说完啊。嗯、呃，孩子呢是田飞的，他得姓田。我是亲奶奶，嗯，蓝小依如果跟这个田飞要和好呢，咱俩还得继续做亲家。哎、<笑>不过听说啊，小依现在眼界高了，看不上我们田飞了，那孩子得给我们。我是为了小依顺顺当当、风风光光的再嫁人。你这是强盗的逻辑呀、啊！别激动，别激动，让我把话说完啊。日子还长着呢，孙女儿是我的，姓田对吧？我呢，经常过来看他的，我是亲奶奶呀。没有，哎，别别，来，给妙妙，来，哎，你，哈哈哈
。那好，明天见。哎，我糖呢？哎呀，娜娜不怕啊，没事，没事的啊。刚刚才那个奶奶是谁呀、啊？哦，她是问路的，路的啊，她走了。走了，哦，廖小花说是来日方长，啊、还要常来。哎，真是、哦、不怕，不怕，那不怕啊，不怕啊。哎，嗯，小洛呢？嗯，上网呢。啊、哦，哎，儿子，啊、哦，妈今天去了蓝小姨家，见到我的小孙女了。啊，跟你说了多少遍了啊？你不要自己去。我自己会处理好的。哎呀，我就是想孩子啦，是偷偷去的，可把你吓的。孩子，好吗？好着呢。哎呦，那眼睛吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒吧，还还笑。<笑>哎，对了，嗯，你老爷要来的事儿，你跟他说了吗？呃，还还没来得及说。而跟他说啊，他现在心情啊最重要，要和谐，千万别吵架啊！哎，嗯，知道。小鹿，来吃饭啦，我们都等你呢。<笑>我那小孙女，嗯，哎呀，别提了，<笑>嗯。怎么又换床单了啊？不是刚洗过吗？对啊，因为你妈有一个良好的习惯，就是出去买菜的时候从来不换衣服，穿着睡衣就去，回来的时候吧唧往床上一坐，你说脏不脏？你不说了吗？让我对你妈好点，所以我自己换。行，哎，我想哎，别别别，手脏了，赶紧洗手。你找我什么事儿？哎。我老姨家吧，想带他们孙子来上海玩几天。我的意思是吧，让他们住家里。你老家又来人了，这次怎么没有去找你的旧情人帮忙呀？行，我的意思还是那句话，找一个附近的酒店，我掏钱。这不是钱的事儿啊，住酒店。一呢，吃饭不方便；二呢，显得太身份了。老姨家以前对我不错，所以这次啊，我想表表心意。表表心意就非得住家里啊？行不行？就等你一句话啊！我奇怪了，这家是不是我家了啊？是不是什么事儿都指望着你点头答应啊？行，我又没说不让他们住，咋是让什么呀？住几天？能住几天啊？不就三五天嘛？上海再大，无非这几天就玩完了啊！外滩、城隍庙、东方明珠，无非就这几个地方呗。行，那这样，等他们来了以后，他们就住客房，完了你妈住书房打地铺，大家挤一挤。天飞，说起来这个房子是我们的，但是谁买的，我们心里都清楚。做人要怀着一颗感恩的心，别一天到晚摆一张主人的臭脸给我看。帮忙。睡啦！哎呀，今天可是给吓着了，做梦还抽抽呢。总这样不是个事儿啊，小姨呀、啊。要不我和你妈把妙妙带到杭州老家去住一段时间嘛？杭州的家田飞也认识啊，他万一找到那儿去呢？是啊，叔叔，我觉得这也不是办法。这也不行，那也不行，老家也回不去了。哎呀，你看你当初郊游就是不慎，给自己惹多大的麻烦呀！我当初就说过。田飞这小子不是东西，您当初可没说啊！你当初田飞长田飞短，给人夸跟花似的。好了好了，别说这些没用的了，咱们还是商量商量，这事儿到底该怎么办？实在不行的话，我就换工作，咱们搬家。那房子怎么办？卖。卖了，小姨。
你买这房子多不容易啊！你，你看看这地方，可是你一砖一瓦装修的，一定会有别的办法的。你，要不你们全都搬到我家里去，现成的，田飞再怎么找也不会找到我家里去的。哎，啊，不妥不妥，猴子，叔叔知道你是个好孩子，可你们俩这这，毕竟没结婚呢，是，这是不合适。不合适啊！是啊，猴子，你妈刚接纳我，我们就一家老小搬到你们家去，你妈怎么想我？可是，别客气了。现在对于我来说最重要的就是苗苗，工作没了可以再找，房子没了可以再买，但是没了苗苗，我真的不知道该怎么办。你，你放开！嗯，想打架是吧？来啊！我只是有事要问你，你来这里到底想干嘛？我来看我的女儿，管你什么事儿。你每天在蓝小一生活里出现，已经骚扰到他们了。我是骚扰到他们了，还是骚扰到你了？哼，我不想跟你吵。你要多少钱才肯离开？你以为你是谁啊？有钱了不起啊！我告诉你，蓝妙妙是我的亲生女儿，我是绝对不会放掉她。五十万怎么样？这不是钱的事儿，那就一百万。我真心鄙视你们这些富二代。两百万。现金我会准备好，你想好了，就到我公司来找我。不错，有钱了不起啊！现金我会准备好，你想好了。就到我公司来找我。哼，你以为有钱就了不起啊？天飞，你好了没有啊？啊，妈，急什么？哎呀，快点儿！路上还堵车呢，你小姨好不容易来到上海，你让人家等着不好。你妈真逗。以为早点去车就能早点到啊！嗯，多好的一个周末，就这么被你们家人给毁了。说那么多废话啊！那他们来了，中午吃什么？吃什么？要我说，楼下不是有餐厅吗？下去点两个菜，然后带到家里来吃就行了。干嘛要带到家里来吃啊？出去吃多好，还不用洗碗。哎，你不知道。关键在家里吃随意一些，而且啊，妈和老姨很久没见面了，肯定有很多话要聊。你想这边吃边聊吧，还没人管，多好啊！行，那接站我就不去了，我帮你们去点菜。嗯，行。哎，你点菜的时候啊要注意，他们上海菜太清淡，有可能吃不惯，你多点几个辣的。嗯啊。天飞，你好了没有啊？哎，来了啊！走了。哎呦喂，吃不惯上海菜就别来上海，在家里待着多习惯。哎，哎，哎，上海快到了吧？嗯、呃，差不多还有一个多小时吧。哎，我说天飞会不会来接我们？当然了。我说别接了，咱们自己坐地铁过去。大牛长这么大还没坐过地铁，不行，非接，怕我们迷路。田飞这孩子心就是细，我算是没白疼。我说田飞啊，上我们家最有出息的。哎。
你看上海啊，这么大，房价这么贵，上海的姑娘要求又这么的高，哎，田飞就在上海安家落户，真了不起。咱们大牛啊，有他一半的本事儿就好。大牛，待会儿到了沈氏叔叔家，要叫人啊，懂礼貌啊，别像在家里那么无法无天，知道吗？大牛，大牛，爷爷跟你说话呢。听见没有？哎、啊，我听见了。切，这孩子，你是不知道、啊，家家有本难念的经。那天我姐来电话说，田飞那上海媳妇儿有点问题，不能生。什么？不能生？必须要做什么什么试管婴儿手术，得花好几万呢。这钱倒不说。关键这媳妇儿死活不愿意去做这个手术。哎，如果没孩子，这日子怎么往下过？那离婚还不是迟早的事儿？奶奶，你谁要离婚？哎，这小孩子大人说话别乱插嘴。你们不告诉我，我也知道了。你上海的婶婶生不出小孩，叔叔迟早跟她离婚。这个臭小子，你要死啊！我告诉你啊，这话再也不能说了，知道吗？知道了，知道了。这孩子。喂，你好。你好，我是马耀祖。我今天跟你们预约要取两百万现金。啊、哦，好的，马先生，要现金吗？是的，现金。好的。谢谢。你的装修很简单，但我们这毕竟有小孩子住，所以装修的材料都是很环保的。你看你的开关，是国产的吧？进口的，摸起来手感很好的。我们毕竟是自己家用，所以还是会选择物美价廉一些的东西。你看，这不是实木的，敲起来轻飘飘的。大姐，装修这个东西吧，见仁见智。我们是自己家住，我们肯定选择我们喜欢的东西。您要是不喜欢的话，您可以改呀、啊。那不行，我之所以买精装修的，就是怕麻烦了。你别说了，你就开个底价吧，九十万，九十万最低了。要不是急卖的话，一百万都不会卖的。你不要咬定这一口价了。你看八十五万行不行？行的话，我现在马上把定金付给你。对不起，九十万，九十万最低了，这已经比市场价格低多了。那个市场价都是骗人的。房价高，但是卖不出去的。你今天用到我真是运气的。我是我们儿子要结婚，所以我接着要房子。你是接着要把这个房子卖出去，所以呢，你价格稍微便宜一点。你同不同意啊？你过了这个村就没那个店了。你要是不行的话，我还到别的地方去看，到那边的房子说不定更适合我呢。不好意思啊，这位太太，这间房子我们不打算卖了。你是谁啊？捣什么蛋？我已经跟蓝小姐说好了，八十五万。蓝小姐，我们签合同吧。我没同意八十五万啊。哎，你这个人怎么那么磨磨蹭蹭的？我从来没碰到过像你这样的人。算我倒霉，九十万就九十万吧，我帮你一把。不好意思，这忙你帮不了。这房子我买了，一百万。我花一百万买这套房子，你要是喜欢，我们来竞拍。你不是说房价虚高吗？我们现场测试一下。就凭你这小子拿出一百万，你是房东的托吧？我就在这里等着看到你。真是碰上扯淡了，房子就是给你们炒高的。小心楼梯。什么鬼啊！大白天带这么多钱，不怕被抢啊？呃，我今天没什么事做，所以去银行取了点钱，然后顺路来看看你。我正卖房子呢。还好有我在捣乱
不然你就要犯大错误了。你看看这房子，这里的一切都是你的心血，你舍得吗？我知道，但是田飞他妈找过来，口口声声的说妙妙应该姓田，要把妙妙带走，你说我怎么接受得了？小一，这事让我来处理，我绝不会让你和妙妙出事的。我们一起来面对。好，到家了。妙妙，妙妙，小一，看房的人满意吗？嗯。阿姨，别卖房子了。这房子多好，别卖了。不卖了，不卖。爸妈，听猴子的吧，先不卖了。嗯，哈哈哈，不卖。哎，姐，哎呀，来来来来来来，大姨夫，来来来来，大姨夫，哎，我来呀，都累了，不重不重，让他走。大牛啊，你都这么高了，就姨婆呀。姨婆，哎，看这小伙子啊，叫大牛，长得跟牛像一样，壮大。哎，哎呦呦呦，这孩子，铁、哦、飞啊,啊，你的上海媳妇没来啊？就是啊，哦，他，哎呀，在家呀，准备饭菜呢，啊、一大桌子。哎，是,是、啊，哎，别说，别说，上车，上车，上车，对对，走走走走走，把车上去。哎，哎呀，这是我们家买的新车，啊，就是太小了，媳妇没来也对了。他坐不开呀、啊，姐啊，这么大车还坐不开呀、啊？啊，这，天飞呀、啊，这车太豪华了。你看，四个圈儿，得十几万吧？是吧？贵，<笑>十几万可买不下来，嗯、得好几十万呢。呀，这天飞，这么贵呀、啊？啊，天飞，你牛啊！真是出息。大牛啊，你要好好读书，长大了，像田飞叔叔那样，买大房子。开大汽车，哎、啊，你听见没有啊？我以后要开公共汽车，公共汽车最大。这傻小子，孩子，这是还开公共汽车？行了行了，上车吧。哎呀，好,好，你们三个坐后边，好，呃，前面是我的专座，那都是给领导坐的。哎、好,好，上。好的好的好的。哎呀，媳妇儿在家准备饭菜，一大桌子呢。来、啊。哎，来，进来，进来，进来！哎呀，到家了！哎，老姨好，姨夫好哎。哎，这是大牛吧？哎呀，哎，别拖了，拖什么了？都是自己家里的。啊、来了，快坐坐坐坐。呀，大牛，哎、快叫婶婶，快点叫婶婶。这孩子，快叫我。叫婶婶，哎，哎不懂事。<笑>坐坐坐坐，奶奶，我口渴了，我要喝饮料。你去拿雪碧去。哎，好,好啊，我不要喝雪碧，我要喝可乐。哎呦，没可乐了，只有雪碧。我要喝可乐，出去喝。不行，要喝可乐。只有雪碧啊！哎，好了好了，不闹了不闹了，大妞不闹了啊！让婶婶到楼下超市给你买大可乐去，去吧，露露去超市啊，乖啊，听话。哦，行啊，田飞，哎，一起去哦。好好好，哎，我去买可乐，等我啊。别去，哎呀，你看人家家，真像样啊。我宣布，第一名是月月小朋友，第二名是妙妙小朋友，第三名是晨晨小朋友。好，现在看，有我在多好。臭，莫妈妈，这个是什么？
猴子，嗯，你也献血啊？啊，我每年都会去献血啊，献血是件光荣的事。小一，怎么了？安静下来，你们家那个大牛真是一个活宝。哎呦，被惯的都不行了。要是我儿子这样，非得给他好好上课。又不是你儿子，你操什么心呢？啊，还是忍两天吧。哎，真是让我腰酸背痛、腿抽筋。行了，你也累了，早点睡吧。啊。嗯。你干嘛去、啊？上海怀网，最近呢，我在网上开了个店，卖 IT 配件，居然生意还不错。哦，海天飞，嗯，你妈前两天不是说要抱养一个孩子吗？这两天怎么没音讯了？啊，我怎么知道？我知道了，肯定是一开始人家父母生了一个女孩，结果不想要了，完了你妈就琢磨想把她抱回来，结果现在人家父母又舍不得，不给了。肯定是这样，别乱猜啊！你早点睡吧。这是什么？这个是椅凳。椅凳，椅凳用英文怎么读？妈妈教你 ，chair。chair。大点声 ，chair。真好。哎，这个是什么？是不是妙妙最喜欢的粉红色？对。哎，那这是什么东西？衣服。小裙子。小裙子怎么说 ？dress。dress dress， 好了好了，不学了， dress. 我们明天再学吧。我吃点水果要睡觉啊，吃点水果啊。我们幸亏没有卖房子，你看看，平飞这几天没有动静了。也许他们是心血来潮呀，闹不出个结果也就算了。妈，我这难得轻松，你别给我说这些烦心事儿，行不行？好好好好，我不说我不说。妈，妈去去妈，妈来。哎呦，那你和猴子什么时候结婚呀？我现在哪有心思想这些啊？被田飞的事儿烦都烦死了。哎，妙妙，这个吃完了，刷个牙，睡觉去了啊。嗯嗯，明天还要上学呢，对吧？嗯，我们睡觉觉。嗯，起来，我们飞过去好不好？一二三，妈妈晚安。妈妈晚安。宝贝晚安啊。妈妈安你和猴子结婚呀？妈妈、爸爸是举双手赞成，可人家对方是什么态度呀？你不能不考虑哦。要是换成我是猴子的妈妈，我是不肯同意接受你这个样子的。我什么样子啊？哎妈，你怎么老长别人之气，灭自己威风呢？不是我，哎，老不说不说，快了，嗯，睡了，你也早点睡吧。哎呀，嘿嘿。你看咱大牛多聪明，长大说不定以后可以当鼓手呢。哎呦，糖醋排骨来喽！姐啊，可别忙了啊，坐下一起吃吧。那个，我妈拿手菜。这人不许大人吃，全是我的。哎，大牛，行，都是你的，放你面前。大牛，乖，给婶婶加一块啊。我不，不许大人吃。没关系，我吃其他菜。哎，老婆吃这个啊！这孩子啊，就是霸道。你们是不知道啊，他呀特别的能吃。你看，就这一盘子排骨啊，一会儿就都干了，可能吃了。正好是长身体的时候，多吃点好事啊！嗯，吃。嗯嗯，就这。哎，大牛吃鱼，哎，慢点吃啊！米六四，我不吃。哎，这孩子怎么闹二阵儿？大牛可真会享福啊！不挑刺人家不能吃了。是啊，在家呀、啊，嗯，都是我一口一口把刺儿啊都给他抿出来、哎。这孩子精着呢，又一点刺儿都不吃。哦、哎呀，那孩子真是像小时候的我。嗯，来说这个呀，嗯，多吃点。啊、嗯，吃点吃，来，嗯、拿出来。这鱼真好吃。好好好，加油！大牛啊，好了没有啊？一会儿田飞叔叔要带你去东方明珠呢，快点啊！奶奶，你别催我好不好啊？我再催呀、啊，回头我忘带了什么东西。哦，不催你。哎
这个你们慢慢弄，不急啊。呃，我先下去等你们。好，我们一会儿就下去啊。哎，好。大姐啊，待会儿出去啊，带瓶矿泉水，路上可乐喝啊。不带，可乐就让田飞给咱们买呗，反正啊，还钱有的是。小鬼子，你再瞎说，我撕了你的嘴。本来就是嘛。还说，快去。哎呀，小孩不懂事，你就让他说嘛，随他了啊。好，快赶紧的，田飞叔叔啊，还在下面等着我们呢啊。你先下去吧。快点，哎，好。快点啊！快点啊！快走！哎，姐啊，你和小鹿真的不去了？哎呀，不去了，我都去了多少次了？我们俩在家张罗晚饭啊。对，那你们辛苦了，我们走了啊。哎，大牛啊，快跟姨婆和婶婶说再见。姨婆、婶婶再见。我们走了，拜拜。小心点啊，卢婶，慢点啊。哎，我要有这样的儿子，我真的掐死他。哎呀，可惜呀、啊，你连他这样都生不出来呀！哼，小姨，我有些话想跟你说。说吧。嗯，你知道我很喜欢妙妙，但是。妙妙总有一天要长大，想知道她的爸爸是谁。我觉得呢，只要田飞不争妙妙的抚养权，你应该给他一个机会看妙妙，至少这是他的权利。权利？他一点义务没尽，他一点责任也没尽，他哪来的权利、啊？猴子，你到底哪头的呀 ？OK， 行，别激动，冷静好吗？其实我和你一样，我也觉得田飞没有资格做妙妙的爸爸，但是血缘关系。毕竟是不可磨灭的，对吧？我跟你说的这些话，只不过是想给你个建议，好吗？无论你做什么样的决定，都会支持你的。我只是希望你能站在妙妙的角度上考虑一下，别把大人的仇恨传递给孩子。OK， 好好想想。一大桌子菜啊,啊，这也太客气了。下午田飞在外面已经请我们吃那个啊，披萨饼。儿子怎么样？还不饿？披萨累。啊，披萨饼啊，我知道，那也不能当饭吃啊啊！哎呀，大牛啊，东方明珠玩的怎么样啊？好玩。哎，那好，去洗手，该吃饭了。我不吃饭，我吃披萨饼。哎呦，这家里没有披萨，我给你做糖醋排骨可好吃，比那个。别的都不吃，我就是要吃披萨饼。这，哦，姐啊，嗯，咱别理他，咱们吃咱们的。下午在外面不吃那个披萨饼吗？啊，没吃完带回来了。这小子啊，这是惦记上了。买的。那你真的不买？那，啊，是啊，打包啊。对，哎，没吃完打包回来了。真聪明啊！田飞小时候可聪明了，来来吃饭了，来快，哎呀，哎呀，哎，够了够了，姐，自己来自己来，哎，哎，姐你再这么客气，我们都不敢常来了。你看你这话说的吧，你就把这儿当自己家，想来就来。住个十天半个月啊，好好玩，多热闹呀，对吧？对啊，你觉得我们家田飞，你跟小孩说一声，你别玩游往沙发上抹行吗？你别管他，哎，你说我说你够了够了啊，算了，自己到时候把沙发一洗了。这样说不要，这样沙发真皮啊。嗯，小鹿，哎，别光顾着说话呀，多吃菜啊。好，田飞啊，多照顾照顾你老婆。你知道吗？老婆都听说你不照顾我。啊，好，好，好，啊，照顾照顾，来，大牛，大牛，别乱翻别人东西啊！你快吃饭。哎呀，没事，翻就翻嘛，小孩他好奇心大。爷爷，这几个字我都认识。嗯，念，大声念。亲子鉴定证明，申请人田飞。孩子，田飞，你居然有个孩子，怎么
事给我解释清楚。哎哎，小老小老，有话慢慢说啊，好好说。你全家都欺负我是吧？干嘛你？有事冲我来，你别冲我妈。行，解释清楚。没什么好解释的，我和小姨三年前生的孩子，她没跟我说，我不知道。小乐，我们也是最近才知道的，啊，这不是孩子的出生年月都在上面写着呢，你算一算呢，算算就能算出来，这不写着呢，你看，都在上面都在算计我是吧？啊，先让梁小一生个孩子，完了领到家里来，让我一手把他养大，你们算的不错呀，田飞，我告诉你，我跟你离婚，现在就离，马上，哎，离婚就离婚，你以为我们怕你呀？我告诉你，我一直忍着呢。我们天家早就想休了你这没规矩、不会生孩子的媳妇儿，谁没规矩？喂，你再说一遍，谁没规矩？你们老田家接进来下来找我爸的时候，早就没有说过我没规矩。现在我爸是退休了，对吧？没有利用价值了，弄个野孩子来我家养，你们有规矩？放手！什么话？干嘛？放手！放手！他们有完为完啊！你，你还不是嫌丢人呢、啊？你，丢人什么人？丢什么人？孩子不是我生的，是你。行，要离婚是吧？你就给我净身出户，从哪儿来滚哪儿去。离就离，我告诉你，我给你给我够了。妈，妈，你动车走人，滚！凭什么？夫妻财产一家一半，房子、汽车有我们一半，懂不懂啊？这么多年，我儿子辛辛苦苦挣来钱，都让你花光了，你呸！知道不？呸！呸！你儿子辛辛苦苦赚的钱，对你儿子赚过钱吗？去超市买东西都是我买的单，该还有你。我们结婚的时候，你给了我两万五千块钱，我在兜里都没有揣热呢，就给他拿去做生意了。我们结婚的时候，酒席都是我们家里办，你们出过喜宴吗？没有，随分的还拿走一半呢。这叫娶媳妇吗？这叫嫁儿子！够了，小乐，我警告你啊！你再说去，等下我抽你啊！你滚！要我亲就抽，滚、哎！你抽抽看看，你抽啊！啊，都是你惹的祸，你怎么这么讨厌呢、啊？你大人吵架关我什么事呢？啊、你要是不乱翻包，你你就该打！我看你这孩子就该打，就该打！你自己东西随便乱放，还赖别人？你那么凶，没有人会喜欢你的。我叔叔早晚会跟你离婚的。哎。你怎么打听你？本来就是，自己不生孩子怪谁？他父母都没动他一下，你凭什么打他？我怕我，你们全家都给我滚出去！你们全家都给我滚出去！滚！现在就给我滚！滚！滚！小妹啊，真是不好意思、啊，你看你们好不容易来趟上海吧，也没让你们好好玩成，害得大牛也受委屈。哎、姐，可别这么说，是我们不好意思，<笑>要不是大牛翻人田飞的包，也不会闹得你们家是鸡飞狗跳。闹闹不闹吧，早晚的事儿。生不了孩子，一天到晚横的，简直是无法无天了，对吧，儿子？就是。难怪他生不出孩子了，就是人品太差。哎，居然打我们大牛！你说我们大牛现在还是孩子啊，他怎么下得去手？这，田飞啊，老姨支持你离婚。去，咱们再找个更好。哎，好了好了，少说两句。本来嘛，两条腿的蛤蟆没处找，那两条腿的人呢，遍地都是。就凭咱们田飞，什么样的媳妇儿讨不到啊？
团小姨出来。蓝小姨，你给我出来！哎呀，这谁呀、啊？半夜的，这么晚睡觉。田飞的老婆。哎呦，那你不要出去，万一他来找麻烦呢？他肯定是来找麻烦的，那我得看看呀。你先进去睡吧。那你小心啊。蓝小姨，你给我出来！大半夜的，你不睡觉，别人还要睡呢。有什么事儿，楼下说吧。蓝小一，你以为你给田飞生个孩子，他就会回到你的身边，对吗？我告诉你，我们是不会离婚的。你永远都不要想得到他。小罗，你搞搞清楚，当年抢走田飞的人是你，破坏我生活的人也是你。我现在好不容易过得好一点，你们接二连三来找什么茬啊？没错，当初是我太低估你。我就说，怎么会那么轻而易举的就把田飞给让出来？原来你们都说好的，原来你们设了一个圈套让我钻，对不对？先让我跟田飞结婚，住我家的房，开我家的车，利用我爸的关系帮他赚钱做生意，利用我的生理缺陷把你的孩子带到我家来养。然后让这个孩子霸占我的家，对不对？都是骗人的，你们都是骗子。原来我一直都在被你们骗。梁小一，我告诉你，你这辈子永远都不要想见到田飞。你的这个孩子只会是个野孩子。一个没有爸爸的野孩子，小易，我们走，我们回家。别哭了，别哭了。你怎么会在这儿啊？无论你在哪儿。在做什么，我都会永远在你身边。乖，别哭了。
小鹿。妈，怎么了你？你你这是怎么了？什么也别想，啊！一会儿就好好睡上一觉，嗯、睡不着。当初不让你跟田飞结婚，不听，那哭着闹着要嫁给田飞。嗯、爸，你说有什么办法可以让蓝小一带着那个孩子离开上海？越远越好，永远都不要回来。你爸就算是市长，也没这个本事让人离开嘛。那就给他们一笔钱，让他们拿了钱之后赶紧滚蛋。哎呀，你还真以为钱可以摆平一切啊？要是人家拿了钱不走呢，你又能把人怎么样？我说小洛啊，这个事情呢，你应该和田飞好好谈谈，问问他究竟是怎么回事儿。这孩子是你和他好之前就有的呢，还是你们结婚之后他在外面乱搞的私生子？哎，这可是有本质的区别呀、啊。也许事情不像你想的那样。爸妈，你们先回去睡吧，我想一个人静一静。那好，妈，有什么事情就叫我们。啊，别怕，天塌下来，爸爸给你顶着。